బాపన్న పేట ఏడుపాయల జాతర రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏర్పాట్ల సమీక్షా సమావేశం హరిత హోటల్లో నిర్వహించారు అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి జాతరను విజయవంతం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి అన్నారు తెలంగాణలో ప్రసిద్ధిగాంచిన ఏడుపాయల దుర్గామాత మహాశివరాత్రి జాతర అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి జాతరను విజయవంతం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి అన్నారు దానికి సరిపడా క్యూ మెయింటెనెన్స్ కి ఎంతమంది అవసరము అదర్ ప్లేసెస్ లో పార్కింగ్ ప్లేసెస్ లో కానీ మిగతా ప్లేసెస్ లో ఎంతమంది అవసరము అదంతా కొద్దిగా అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ చేసేసుకుంటే మరి కరెక్ట్ గా వస్తుంది అండి లేకపోతే మనం లాస్ట్ మినిట్ లో మేము ఫస్ట్ రోజు ఏ విధంగా బందోబస్తు ఇస్తామా సార్ ఈవెన్ లాస్ట్ డే రోజు కూడా అదే బందోబస్తు ఉంటుంది సార్ మాది అదే ఉంటుంది ప్రత్యేకంగా మనకు పీక్ అవర్స్ లో అంటే మన శివరాత్రి రోజు నైట్ కి సంబంధించినంత వరకు మనకు ఎక్కువ రష్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ క్యూ లైన్స్ కూడా పెద్ద ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని అన్నిటిని మనం ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాం అనేది దానికి సరిపడా ఫోర్స్ అరేంజ్మెంట్స్ రిక్వైర్డ్ అండి ఓకే సార్ దానికి సరిపడా మీకు ఎక్కడెక్కడ బ్యారికేడింగ్ కావాలా ఏంటి అనేది కూడా మీరు ముందే చెప్పేసేసి దాని ప్రకారం అరేంజ్ చేసేసుకుంటే మనకు ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్ గా జరుగుతుంది తప్పకుండా సార్ అంటే ఇప్పుడు మా ఫోర్సెస్ ని కూడా సార్ అంటే ఒకటి ట్రాఫిక్ ఉంటుంది సార్ ఒకటి క్రైమ్ పార్టీ ఉంటుంది సార్ షీ టీమ్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే ప్రతి దాన్ని డివిజన్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ క్రైమ్ వాళ్ళు నేరస్ ల గురించి వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటారు సార్ వీళ్ళు మఫీలో ఉంటారు సి టీం వాళ్ళు కూడా మఫీలో ఉంటారు సార్ ఎవరన్నా వచ్చిన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం చేయడం అట్లాంటి వాళ్ళని ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం సార్ క్రైమ్ వాళ్ళకి తీసుకుంటారు సార్ ట్రాఫిక్ ఏమో ఓన్లీ అంటే ట్రాఫిక్ నే చూసుకుంటారు సార్ వాళ్ళు వెహికల్స్ ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్లో తీసుకుంటుంటారు సార్ తర్వాత జనరల్ ల్యాండ్ హైడ్ బందోబస్తు వాళ్ళు పబ్లిక్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా చూస్తుంటారు సార్ తర్వాత చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా టెంపుల్లోకి అందరికీ దర్శనానికి పంపడం 
వాళ్ళందరూ కూడా దర్శనం కంప్లీట్ అయినాక వాళ్ళందరూ కూడా బయటకు పంపడానికి ఖచ్చితంగా మనం గోపురం దగ్గర నుంచి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం సార్ టెంపుల్ వరకు ఖచ్చితంగా అది చేసుకుంటాం సార్ అంతేకాకుండా ఈ స్నాన ఘట్టాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఆ స్నాన ఘట్టాల దగ్గర కూడా బందోబస్తును మేము పెడతాం సార్ అక్కడ కూడా కంపల్సరీ ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతోటి వాళ్ళు ఎవరైతే స్విమ్మర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా మా దగ్గరనే ఉంటారు సార్ వాళ్ళు మాక్సిమం ఎక్కడ కూడా అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం జరగకుండా టోటల్ గా చూసుకుంటాం సార్ శివరాత్రికి సంబంధించి మనకి ఏర్పాటు చేసే జాతరకు సంబంధించి ఈ రోజు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తో చర్చించడం జరిగింది కావాల్సిన వర్క్స్ కూడా ఏమేమి వర్క్స్ చేయాలనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది మనకి ఈసారి నర్సాపూర్ నుంచి వచ్చే రోడ్డు గౌతమ్ శెట్టిపల్లి నుంచి వచ్చే రోడ్డు ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం అట్లాగే బ్రిడ్జెస్ కూడా నుంచి కూడా బస్సులు వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం అలాగే ఇక్కడ కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా చర్చించడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వరకు కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ట్వంటీ సిక్స్త్ నాడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివ్యూ చేసుకొని కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ ఏమి షార్ట్ ఫాల్స్ ఉన్నా సరే వాటినన్నిటి కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది పబ్లిక్ సంబంధించినంత వరకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసి మనకి జాతర సక్సెస్ఫుల్ గా పబ్లిక్ అందరికి కన్వీనియంట్ గా ఉండేట్టుగా సక్సెస్ఫుల్ గా సంతృప్తికరంగా జరిగేట్టుగా ఏర్పాట్లన్నీ చేయడం జరుగుతుంది వెనకబడిన తరగతుల సంక్షేమ సంఘం మీద కోరు బీసీ కార్పొరేషన్ సబ్సిడీ రుణాలు వెంటనే మంజూరు చేయాలని కోరుతూ గతంలో బీసీ కార్పొరేషన్ సబ్సిడీ రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న ప్రతి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు వెంటనే రుణాలు మంజూరు చేసి అందజేసి వారికి ఉపాధి కల్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్ తో వారి డిమాండ్స్ తెలుపుతూ వినతి పత్రం అందజేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో బీసీ కార్పొరేషన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి ఇప్పటికీ కూడా సంవత్సరం గడిచిపోతుంది మరి మొన్నటి వరకు ఏది అడిగినా అప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోడు మరి మొన్న పంచాయతీ ఎన్నికల కోడు అని చెప్పి తప్పించుకోవడం జరిగింది మరి రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ ఇంకో నెల రోజులు గడిస్తే మళ్ళీ ఎలక్షన్ కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి బీసీలను బీసీలను గౌరవించి బీసీలను ముందుకు తేవాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారో మరి వారందరూ బీసీ నిరుద్యోగులందరూ దరఖాస్తు చేసుకున్న వారందరికీ కూడా ఈ నెల చివరి వరకు రుణాలన్నీ అందజేయాలని చెప్పేసి మేము ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నెలలోనే ఇవ్వకపోతే వచ్చే నెలలో ఎన్నికలు కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మేము నిరాహార దీక్ష చేసైనా కానీ ఇక్కడ పోరాటం కొనసాగిస్తాం ఈ బీసీలను అనగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం కబర్దారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను